ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே இன்று மே பதினோராம் தேதி திங்கட்கிழமை என்று இந்த காலை தியானத்து பங்கேற்க நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் இந்த தியானத்தின் மூலமாக உங்களுடைய மகத்துவத்தை நாங்கள் காண இறைவா நீ அருள் புரிய வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் நம்பி வந்தேனே திவ்ய சரணம் சரணம் சரணமயான நம்பி வந்தேனே தம்பீரான் ஒருவனே தஞ்சாமே தருவனே வருதவிது குமர குரு பரமானுவே நம்பி வந்தேனே நான் நம்பி வந்தேன் மேசியா நான் நம்பி வந்தேனே திவ்ய சரணம் சரணம் சரணமையா நான் நம்பி வந்தேனே வேத பாடம் வாசிக்கு கேட்போம் Today's Bible reading is taken from Acts chapter 19, verses 35 to 40. And when the town clerk had appeased the people, he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how the city of Ephesians is a worshipper of great goddess Diana, and of the image which fell down from jupiter seeing then that these things cannot be spoken against he ought to be quiet and to do nothing rashly for he have brought hither these men which are neither robbers of churches nor yet blasphemers of your goddess wherefore if demetrius and the craftsmen which are with him have a matter against any man the law is open and there are deputies let them implead one another but if he inquire anything concerning other matters it shall be determined in a lawful assembly for we are in danger to be called in question for this day's uproar there being no cause whereby we may give an account of this concourse kristu kul anbanavargale indre naale naam மிக குறிப்பாக எபேசு பட்டணத்தை கடந்த வாரத்தின் மூலமாக அந்த பின்னணியில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை எல்லாம் நாம் காண்டோம் இந்த எபேசு என்கின்ற பட்டணத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும்பொழுது இங்கே அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கே எபேசில் அங்கே காணப்படுகின்ற ஒரு விசித்திரமான செய்தி என்னவென்றால் அங்கே இருக்கின்ற ரோமர்கள் சொல்லுகின்ற காரியம் எபேசு அர்த்தமி வாழ்க என்று மக்கள் எல்லோரும் திரண்டிருந்து அங்கே சத்தம் போட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த அதிகாரிகள் வந்து அவர்களை அதட்டி சொல்லுகிறார்கள் எபேசின் அர்த்தமி சிலை இங்குதான் வானிலிருந்து வீழ்ந்தது என்பதை நீங்கள் அறிகிறீர்களே அந்த சிலையும் நம்மிடத்தில் பத்திரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி மக்கள் அனைவரையும் அவர்கள் அதட்டினார்கள் என்று நாம் காணுகின்றோம் ஆக இந்த எபேசு பட்டணம் என்பது அதற்கு மற்றொரு பெயரும் உண்டு அது எபேசு அர்த்தமி என்பதாகும் ஆக இந்த எபேசு அர்த்தமி என்கின்ற சிலை என்பது வானிலிருந்து விழுந்ததாக மக்கள் நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த நம்பிக்கையானது மக்களில் அவர்கள் சிலைகளை வழிபடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதையும் நாம் காணுகின்றோம் ஆக அப்படிப்பட்ட இந்த துருக்கி கேஸ்டர் என்கின்ற நதியோரத்தில் அமைந்திருக்கின்ற ஒரு பட்டணம் ஆக இந்த நகரத்தில் தான் இந்த அர்த்தமையின் சிலை விழுந்தது கருதினதுனால இதற்கு எபேசு என்று பெயர் பெற்றது இது ஒரு துறைமுகம் சார்ந்த ஒரு பட்டணம் ஆக துறைமுகத்தை சார்ந்திருக்கிற பட்டணமாக இருக்கின்றபடியினாலே பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து அங்கே வணிகர்கள் தாராளமாக வந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அப்படி ஒரு துறைமுகம் சார்ந்த ஒரு பட்டணம் இருக்கிறபடினாலே செல்வ செழிப்பும் நிறைந்திருக்கிற ஒரு பட்டணம் அதோடு கூட எங்கெல்லாம் துறைமுகங்கள் சார்ந்திருக்கின்றதோ 
அப்படிப்பட்ட இடங்களிலெல்லாம் அங்கே சமுதாயத்திற்கு புறம்பான எல்லா தீய காரியங்களும் நிரம்பி இருக்கின்ற ஒன்று என்பதை நாம் காணலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த பட்டணத்திலே அங்கே அர்த்தமி சிலை விழுந்ததற்காக ஒரு மாம்பெரும் ஒரு ஆலயம் கட்டப்பட்டது அந்த ஆலயத்தினுடைய நீளம் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி நீளம் கொண்டது அகலம் ஏறக்குறைய நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அடி அகலத்தை கொண்டது ஐம்பத்தி ஆறு அடி உயரம் கொண்டது ஏறக்குறைய இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் ஒரே நேரத்தில் அமர்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒன்று ஆக இங்கே உயிர் தெரிந்த இயேசுவானவர் சொல்லுகின்றார் நீ எழுத வேண்டியது ஏழு திருச்சபைகளுக்கு ஆவியானவர் சொல்லுவதை எழுது ஆக ஏன் ஏழு திருச்சபைகள் அன்றைக்கு பண்டைய நாட்களிலே இன்றைக்கு இருப்பது போலவே உலக அதிசயங்களும் அன்றைக்கு ஏழு வகையான அதிசயங்கள் காணப்பட்டது என்பதை நாம் காண முடியும் ஆக அந்த ஏழு வகையான அதிசயங்களை நாம் காணும் பொழுது இங்கே உயிர் தெரிந்த ஆண்டவரும் ஏழு வகையான அதிசயம் நிறைந்த திருச்சபைகளுக்கு நமக்கு சுட்டி காட்டியிருக்கலாம் ஒருவேளை அன்றைக்கு பண்டைய ஏழு அதிசயங்கள் என்னவென்று நாம் காணுகின்ற பொழுது அங்கே எகிப்தில் இருக்கின்ற பிரமிடுகள் பாபிலோனில் காணப்பட்ட தொங்கு தோட்டம் மூன்றாவதாக கொலேசஸ் ஆஃப் ரோடஸ் என்கின்ற ஒரு இடம் நான்காவதாக தெய்யூஸ் என்ற ஒரு தேவதைக்கான ஒரு மாபெரும் ஒரு கோ ஆலயம் ஐந்தாவதாக இங்கே அர்த்தமி என்கின்ற தேவதைக்காக கட்டப்பட்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஆலயம் அதுபோலவே ஹார்னிக்கஸ் என்கின்ற ஒரு இடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு மியூசியம் இரண்டாவதாக ஏழாவதாக எகிப்தில் இருக்கின்ற ஒரு கலங்கரை விளக்கம் ஆக இந்த ஏழு திருச்சபைகள் போல ஏழு அதிசயங்களை கொண்டிருக்கிறது போலவே இங்கே உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவானவரும் ஏழு திருச்சபைகளை மையப்படுத்தி இருப்பதை நாம் காணலாம் ஒருவேளை ஸ்டோர்பா என்கின்ற ஒரு தத்துவ ஞானி அதை குறித்து எழுதுகின்ற பொழுது அவர் சொல்லுகின்ற அற்புதமான செய்தி இந்த அர்த்தமி கோவில் என்பது அங்கே பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு இடம் என்று நாம் காணலாம் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த எபேசு திருச்சபை அங்கே இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் காணுகின்றோம் ஒன்றாவது வசனத்திலே அங்கே எழுதப்பட வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் எபேசு திருச்சபைக்கு எழுத வேண்டியது அது என்னவென்றால் சிறிய ஆசியாவில் இருக்கின்ற ஒரு திருச்சபை ஒருவேளை ஆசியா என்பதை இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு அதுக்கு சிறிய ஆசியா என்று ஏஷியா மைனர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒன்று இந்த சிறிய ஆசியாவினுடைய தலைநகரம் என்னவென்றால் அன்டோலியா இன்றைக்கு துருக்கி நாட்டினுடைய தலைநகரமாக இருக்கின்ற அன்டோலியா தான் அன்றைக்கும் ஒரு தலைநகரமாக இருந்ததை நாம் காணுகின்றோம் அது ரோமர்களுடைய தலைமை இடமாக காணப்பட்ட ஒன்று அப்படிப்பட்ட அந்த இடத்தை தான் அங்கே சிறிய ஆசியாவாக கருதப்பட்டது ஆகைதான் இங்கே அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் காணுகின்ற காரியம் என்னவென்றால் ஒன்பது பத்தாவது வசனத்திலே நாம் காணுகின்றோம் இவர்கள் எல்லோரும் நம்முடைய தேசத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லவா என்று சொல்லி ஒரு நீண்ட பட்டியல் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு பட்டியலை காணுகின்றோம் அவர்கள் அனைவருமே சிறிய ஆசியா பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் ஆசிய நா பகுதி சார்ந்தவர்களாலே நாம் பெருமைப்படுத்தி கொள்ளுகின்ற ஒரு காரியம் இருக்க வேண்டுமென்றால் முதன் முதலாக இந்த உலகத்திலே பொருட்கள் வாங்குவதற்கு அங்கே நாணயம் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு முறையை கொண்டு வந்ததும் ரோமர்கள் என்பதை நாம் காணலாம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த எபேசில் தான் முதன் முதலாக இந்த நாணயத்தின் மூலமாக பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய ஒரு முறையை கொண்டு வரப்பட்டது என்று நாம் காணலாம் ஒருவேளை அன்பானவர்களே அப்படிப்பட்ட உயர்ந்து காணப்படுகின்ற இந்த பட்டணம் துறைமுகம் சார்ந்திருக்கிற பட்டணம் ஆக ஏற்றுமதி செய்யப்பட வேண்டிய பொருட்கள் உண்டு இறக்குமதி செய்யப்பட வேண்டிய பொருட்களும் உண்டு ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு தளமாக இருப்பதனால இங்கே அடிமைகள் அதிகமாக காணப்பட்டார்கள் என்று இங்கே ஒன்று தீமே தீ ஆறாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலேக்கு நாம் பார்க்கின்றோம் அடிமைகள் நிறைந்திருந்த ஒரு பட்டணம் ஏனென்றால் அவர்கள்தான் இந்த வணிக பொருட்களை எல்லாம் கையாள்வது சிறப்பான முறை ஆகவே அடிமைகள் ஏராளம் இரண்டாவதாக துறைமுகம் சார்ந்திருக்கிற பட்டணம் ஆனபடினாலே செல்வந்தர்களுக்கும் பட்சமில்லை ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான தொழிலை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் ஆகவே அதிகமான பணத்தை திரட்டி தரக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது மூன்றாவதாக பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசதி நாம் காணுகின்ற வண்ணமாக இந்த எபேசு பட்டணம் என்பது மாய விதைகள் நிறைந்திருக்கின்ற ஒரு பட்டணமாக இருந்திருக்கிறது ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்ற ஒரு பட்டணமாக இந்த எபேசு பட்டணத்தை நாம் காணுகின்றோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே தான் அங்கே அங்கே அப்போசனாகிய பவுல் அவ்விடத்திற்கு ஊழியத்தை செய்வதற்காக போகிறதை நாம் காணுகின்றோம் ஒருவேளை அன்பானவர்களே அப்படிப்பட்ட அந்த இடத்திலே 
யாராரெல்லாம் அந்த ஊழியம் செய்வதற்காக போயிருந்தார்கள் என்பதை நாம் காணுகின்றோம் முதன் முதலாக போனவர் அலெக்சாந்திரிய நாட்டை சார்ந்த அப்போலோ என்று அப்போஸ் நாட்பிடிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் காணுகின்றோம் இரண்டாவதாக அப்போஸ் நாகிய பவுல் அந்த இடத்திற்கு அவர் ஊழியத்திற்காக போயிருந்தார் என்பதை நாம் காணுகின்றோம் மூன்றாவதாக அங்கே நான் அப்போஸ் நாகிய பவுல் தான் போன பிறகு தீமேத்துவை அந்த இடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் என்பதை நாம் காணுகின்றோம் மூன்றாவதாக நான்காவதாக நாம் காணுகின்ற பொழுது அங்கே ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை பார்த்ததினாலே அநேகர் இன்றைக்கு சீடர்களாக பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று அந்த இயேசுவை போதிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஒருவேள் அன்பானவர்களை இந்த அர்த்தமே எபேசு என்கின்ற இந்த தேவதையானது ரோமர்களினுடைய மிக முக்கியமான கடவுள் அது என்னவென்று அழைக்கப்படுகிறது என்றால் அது அனைத்து பெண் கடவுள்களுடைய தாயாக போற்றப்படுகின்றாள் அனைத்து பெண் தேவதைகளுடைய தாய் என்று அழைக்கப்படக்கூடியவள் ஆகவே இது ரோமர்களுக்கு அர்த்தமே என்றும் கிரேக்கர்கள் இதனை டயானா என்று அழைப்பதும் உண்டு ஒரு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய இளவரசர் இங்கிலாந்து தேசத்தில் இருக்கின்ற இளவரசர் சார்லஸ் அவருடைய மனைவியினுடைய பெயர் டயானா என்று கேட்டு நாம் அநேகர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு டயானா டயானா என்று பெயர் வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த டயானா என்பது மற்றொரு பெயர்தான் அர்த்தமே பெண் தேவதையினுடைய இன்னொரு பெயர் தான் டயானா ஆக இந்த டயானாவினுடைய அல்லது அர்த்தமையினுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் அனைத்து பெண் தேவதைகளுடைய தாய் ஒரு விழா அன்பானவர்களே ஆகவே தான் இந்த இடத்தை என்னவென்று அழைக்கிறார்கள் என்றால் மதர் சர்ச் ஆஃப் ஏஷியா என்று அழைப்பதும் உண்டு அல்லது மதர் சிட்டி ஆஃப் ஏஷியா என்று அழைப்பதும் உண்டு ஆனால் யோவான் என்கின்ற சீடனானவன் தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு இயேசுவானவர் தனக்கு பணித்திருந்தபடியே அவருடைய தாயை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் இந்த எபேசு பட்டணத்துக்கு வந்து குடியேறினார் இந்த பட்டணத்தில் அவர் அற்புதமான ஊழியங்களை எல்லாம் செய்தார் தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு இயேசுவினுடைய அம்மா இந்த எபேசு பட்டணத்திலே இறந்து போனார்கள் ஆகவே திருச்சபை அவர்கள் என்னவென்று அழைக்கிறது என்றால் இந்த எபேசு பட்டணத்தை எபேசு திருச்சபை என்னவென்று அழைக்கிறார்கள் என்றால் மதர் சர்ச் ஆஃப் ஏஷியா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒன்று ஆனால் ரோமர்கள் அதை அழைக்கின்ற விதமே வேறு விதமான ஒன்று அது காரணம் என்னவென்றால் அந்த பெண் தேவதை மையமாக கொண்டிருப்பதனாலே அதற்கும் என்னவென்று அழைக்கிறார்கள் மதர் சிட்டி ஆஃப் ஏஷியா என்று அழைப்பதும் உண்டு ஒருவேளை அன்பானவர்களே அப்படிப்பட்ட இந்த அர்த்தமை கோவிலிலே காணப்படுகின்ற பழம்பெரும் ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அன்றைக்கு இந்த ஆலயமானது அநேக மக்கள் இங்கே வந்து தங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஏனென்றால் துறைமுகம் சார்ந்த பட்டணம் அப்படி கப்பலில் வருகின்றவர்கள் தங்குவதற்கு அங்கே விடுதிகள் இல்லை அப்படி விடுதிகள் இல்லாததினாலே இந்த பெரிய கோவில் அதுதான் அவர்கள் தங்கும் இடமாக மாறி போனது ஆக அடிமைகள் மற்றும் வருகின்ற வியாபாரிகள் அனைவரும் இந்த இடத்தில் தங்கக்கூடியவர்கள் அப்படி தங்கியிருந்த காலகட்டத்திலே ரோமர்கள் செய்த ஒரு காரியம் அவர்கள் தேவதாசிகள் என்ற ஒரு முறையை கொண்டு வந்தார்கள் அது என்னவென்றால் இப்படி வந்து போகின்ற வணிகர்களால் பிறக்கின்ற குழந்தைகளை எந்த ஒரு குடும்பமும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நிராகரிக்கப்பட்டார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த பெண் பிள்ளைகளெல்லாம் இந்த ஆலயத்தில் கொண்டு வந்து விட்டு விடுவது வழக்கமான ஒன்று ஆக அவர்களை என்னவென்று அழைப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் தேவதாசிகள் என்று அழைக்கின்ற முறை ஒன்று உண்டானது ஒருவேளை இந்தியாவிலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கம் உருவான ஒன்று அப்படி உருவானதுனால தான் இன்றைக்கு அவர்கள் மூலமாக இந்த தேவதாசிகள் என்பவர்கள் எல்லாம் ஆலயத்தில் வளர்ந்திருப்பதனாலே இன்றைக்கு பரதநாட்டியம் குச்சிப்புடி போன்ற நடனங்கள் எல்லாம் ஒடிசி போன்ற நடனங்கள் எல்லாம் பிரபலமானதும் இதன் வாயிலாக தான் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையான ஒரு நிகழ்வு அங்கே இந்திய கலாச்சாரத்திலும் மொசபதோமிய கலாச்சாரத்திலும் காணப்பட்ட ஒன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி என்று அழைக்கப்படுகின்ற சென்னை மாகாணத்தினுடைய அவர்களுடைய பிரசிடென்ட்டாக தலைவராக இருந்தவர் தான் ஓமந்தூர் ராமசேமி ரெட்டியார் என்பவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் முறையாக இந்த பிரசிடென்சியிலே ஒரு பெண் ஒரு பிரதிநிதியாக சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் அவர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் அவர்களும் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் இந்த பெண் தேவதாசிகள் என்று இருந்த ஒரு காலகட்டம் ஆகவே டாக்டர் முத்துலட்சுமி டாக்டர் அம்மா அவர்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு தடை சட்டம் கொண்டு வந்தார்கள் இனிமேல் தேவதாசி சட்டம் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு ஒரு தடை சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் 
அன்றைக்கு இருந்த எல்லா உறுப்பினர்களும் அதை குறித்து பேசினார்கள் பேசின முடிவில் சொன்ன காரியம் என்னவென்றால் இந்த பெண்கள் எல்லோரும் கடவுளுடைய அறப்பணியை செய்து கொண்டு தங்கள் வீட்டிற்கு வேண்டிய ஆசிகள் எல்லாத்தையும் பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் மூலமாக அவருடைய குடும்பங்கள் அனைத்தும் ஆசிர்வாதங்களை கடவுளிடத்தில் நேரடியாக பெற்று கொண்டிருக்கிறதுனாலே இந்த தடை சட்ட தடை சட்டமானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்து விட்டார்கள் அன்றைக்கு இருந்த தலைவர் ஓமந்தூரார் அவர்கள் முடிவாக டாக்டர் முத்துலட்சுமி அவர்கள் பேச அழைக்கப்பட்டார் அவர்கள் தனி ஒரு பெண்ணாக அந்த அவையில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எழுந்து பேச தொடங்கினார்கள் அன்புக்குரிய உறுப்பினர்களே இதுகாரம் இந்த பெண்கள் எல்லோரும் தங்களுக்காகவும் தங்கள் குடும்பத்திற்காகவும் இந்த தொழிலை செய்து அவர்களுக்கு வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் கடவுள் இடத்தில் அவர்கள் பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் போதுமானது என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆகவே இன்றைய தினத்திலிருந்து இங்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற மாண்புமிக உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய மனைவி தங்களுடைய பெண் பிள்ளைகள் அனைவரையும் இந்த புனிதமான திருப்பணிக்கு அனுப்பி தங்களுக்கு வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை அனைத்தையும் நீங்கள் தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன் ஆகவே இதை ஒரு சட்டமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி டாக்டர் முத்துலட்சுமி அவர்கள் தீர்க்கமாக அவர்கள் பேசினார்கள் ஆக அதனுடைய உண்மையான சாராம்சத்தை புரிந்து கொண்டிருந்த உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் பலமாக கைத்தட்டி ஆர்ப்பரிப்போடு அந்த சட்டம் நிறைவேறியது இன்றைக்கும் இந்த தேவதாசி சட்டமானது ஒருவேளை இந்தியாவில் அநேக இடங்களிலே அது அழிக்கப்பட்டு மறைக்கப்பட்டு விட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நாம் காணுகின்றோம் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைதான் அன்றைக்கு எபேசு பட்டணத்தில் காணப்பட்டது என்பதை நாம் அறிவோம் ஆக ஒருவேளை ஏன் இந்த எபேசு பட்டணத்திற்கு அந்த உயிர் தெரிந்த ஆண்டவர் நீ இவ்வாறு எழுத வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் என்பதற்கான ஒரு பின்னணிகளையும் நாம் காண முடிகிறது ஒரு அன்பானவர்கள் தொடர்ந்து இந்த எபேசு பட்டணத்தை குறித்த நாளை தினத்திலும் நாம் தியானிப்போம் இந்த நாளிலும் தங்களுடைய பிறந்த நாட்கள் நினைவு கூறுகின்ற நண்பர்கள் திருமதி ஸ்டெல்லா எல்சபத் திருமதி மேரி செல்வி ஜாய் திருமதி அம்பிகா திருமதி ஷீபா பத்மணி திரு ஜேசன் அலெக்சாண்டர் செல்வி நதிஷ் நட்டிஷா ஜெனிஃபர் செல்வி டாஃப்னி அபிகாயில் திரு பென்னி பிரேம்குமார் தாமஸ் ஆகியோர் தங்களுடைய பிறந்த நாட்கள் நினைவு கூறுகிறார்கள் திருமண நாட்கள் நினைவு கூறுகின்ற தம்பதிகள் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஆர் எம் சாலமன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜீவராஜ் சுவாமிதாஸ் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் சாந்தா மோகன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் சாம் சுகிதராஜ் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஜெயக்குமார் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் எஸ் ஏ இன்பராஜ் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் டி ஜெயமோகன் ஆகியோர் தங்களுடைய திருமண நாட்டு நினைவு கூறுகிறார் அவளுக்காக நாம் ஜபம் செய்வோம் பரிசுத்தம் நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த நாளில் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களை நினைவு கூறுகின்ற ஒவ்வொருவரும் நேரே பேர்பெறாக ஆசிர்வதியும் திருமண நாள் நினைவு கூறுகின்ற தம்பதிகளையும் அவருடைய பெற்றோர் உடன் பிறந்தோர் அவருடைய குழந்தைகள் பேரப்பிள்ளைகள் அனைவரும் நேர ஆசிர்வதிப்பீராக இறைவன் தாமே எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் வெகு விரைவாக தகப்பனே பள்ளிக்கூடங்கள் திறக்கப்பட கடவுள் அல் புரிவீராக அநேக இடங்களிலே வெகு வேகமாக பரவி வருகின்ற இந்த தொற்று நோயிலிருந்து நீரை இந்த உலகத்தினை காப்பாற்றி வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் தூய ஆவியானுடைய வழிநடத்துதல் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன்